quán thế âm có nghĩa là đấng quán chiếu âm thanh của thế gian là một vị bồ tát hiện thân cho lòng từ bi của tất cả chư phật ngài được miêu tả trong nhiều nền văn hóa khác nhau hiện thân cả nam lẫn thân nữ quán thế âm là một trong những vị bồ tát được tôn kính thờ phụng rộng rãi nhất trong phật giáo đại thừa tên nguyên tiếng phạn của vị bồ tát quan thế âm là avalokiteshvara tên tiếng hán là quán thế âm bồ tát quán thế âm có nghĩa là quán chiếu suy xét lắng nghe âm thanh của thế gian theo phẩm phổ môn trong kinh diệu pháp liên hoa sở dĩ ngài mang tên gọi như vậy là do hành nguyện từ bi cứu khổ nạn mỗi khi chúng sinh bị khổ ách nguy cấp liền nhất tâm niệm danh hiệu của bồ tát ngài liền quán xét âm thanh đó lập tức cứu họ thoát khỏi tai ách trong kinh bát nhã tâm kinh vì bồ tát này mang tên là quán tự tại dựa trên pháp môn tu tập của ngài khi quán chiếu thâm sâu vào chính mình ngài nhận thấy năm uẩn không có tự tính và đều là giả tạm ngộ ra được điều đó ngài vượt thoát tất cả mọi khổ đau ách nạn trong kinh đại bi tâm đà la ni đức phật thích ca dạy ngày a nan rằng trong vô lượng kiếp về trước quán thế âm bồ tát đã thành phật hiệu là chánh pháp như lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thề thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư phật thế tôn vì nguyện đại lực đại từ bi vì muốn làm duyên phát khởi cho tất cả các hàng bồ tát vì muốn an vui thành thục cho chúng sinh ngài mới hiện thân làm bồ tát danh hiệu là quán thế âm thường trú thế giới ta bà đồng thời cũng là thị giả trợ duyên chánh pháp cho đức phật a di đà ở tây phương cực lạc trong kinh đại bi liên hoa kinh bi hoa bồ tát quán thế âm là quyến thuộc bồ đề của vô lượng bồ tát khác và đức phật a di đà trước khi phát nguyện lớn ngài là thái tử bất huyền con trưởng trong một nghìn người con của vua chuyển luân vô tránh niệm người sau này là phật a di đà còn bồ tát quán thế âm được Đức Phật bảo tàng thọ ký rằng Đức Phật A Di Đà dù có thọ mạng vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp cũng sẽ nhập niết bàn. Khi đó Quán Thế Âm Bồ Tát tiếp quản chánh pháp và cõi cực lạc thành Phật hiệu là biến xuất nhất thiết quang minh công đức sơn vương như lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ đều ngự trường phu thiên nhân sư phật thế tôn trong kinh bát nhã ba la mật quán thế âm bồ tát được gọi là quán tự tại bồ tát ẩn tàng một triết lý sâu xa và phương thức tu tập nhiệm màu nhờ quán chiếu mà được tự tại giải thoát Trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật đã giải thích rõ cho vô tận ý Bồ Tát về ý nghĩa của danh hiệu Quán Thế Âm là do vị Bồ Tát này khi nghe âm thanh của chúng sanh xưng danh hiệu mình thì tức thời tầm thanh để cứu khổ. 
nếu có vô lượng trăm ngàn vạn ức chúng sinh bị các khổ não nghe đến danh hiệu quán thế âm một lòng xưng danh ngài thì ngay đó bồ tát quán thế âm tức thì quán sát âm thanh ấy khiến cho họ đều được giải thoát cũng theo kinh này thì quán thế âm bồ tát có 32 ứng hóa hiện thân là thân Phật, Bích Chi, Duyên Giác, Thanh Văn, Phạm Vương, Đế Thích, Từ Tài, Thiên, Đại Từ Tài, Thiên Đại Tướng Quân, Tỳ Sa Môn, Tiểu Vương, Trưởng Giả, Cư Sĩ, Tuệ Quang, Bà La Môn, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, U Bà Tách, U Bà Di, Phụ Nữ, Đồng Nam, Đồng Nữ, Thiên, Long, Dạ Xoa, Càng Thác Bà, Ca Lâu La, A Tu La, Khẩn Na La, Ma Hậu La Già, Nhân, Phi Nhân, Thần Chấp, Kim Cang. 12 Đại Nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm Nguyện thứ nhất Khi thành Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát nhất nguyện Danh hiệu tôi tự tại quán âm viên thông thanh tịnh căn trần nơi nào đau khổ tầm thanh cứu liền nam mô quán thế âm bồ tát nguyện thứ hai không nài gian khổ quán thế âm bồ tát đệ nhị nguyện nguyện một lòng cứu độ chúng sanh luôn luôn thị hiện biển đông vớt người chìm đắm khi dông gió nhiều nam mô quán thế âm bồ tát nguyện thứ ba ta bà ứng hiện quán thế âm bồ tát đề tam nguyện chốn u minh nhiều chuyện khổ đau oan gia tương báo hại nhau nghe tiếng than thở mầu mầu cứu liền nam mô quán thế âm bồ tát nguyện thứ tư hay trừ yêu quái quán âm bồ tát đề tứ nguyện bao nhiêu loài ma quỷ gốm ghê độ cho chúng hết u mê dứt trừ nguy hiểm không hề nhiễu nhương nam mô quán thế âm bồ tát nguyện thứ năm tay cầm dương liễu quán âm bồ tát đề ngũ nguyện nước cam lồ rưới mát nhân thiên chúng sanh điên đảo đảo điên an vui mát mẻ ưu phiền tiêu tan nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát Nguyện thứ sáu Thường hành bình đẳng Quán Âm Bồ Tát Đề Lục Nguyện Lòng từ bi thương xót chúng sanh Hỷ xã tất cả lỗi lầm Không còn phân biệt Sơ thân mọi loài Nam Mô Quang Thế Âm Bồ Tát Nguyện thứ bảy Dứt ba đường giữ Quán Âm Bồ Tát Đề Thất Nguyện Chỗ ngục hình ngạ quỷ súc sanh Cột peo thú dữ Vây quanh Quán Âm Thị Hiền Chúng sanh thoát nàng Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Nguyện thứ tám, giải thoát tù lao, quán âm Bồ Tát đề bác nguyện. Tội nhân bị trói hành hình rồi lại khảo tra, thần tâm lễ bái thiết tha, quán âm phù hộ thoát tra nhẹ nhàng, nam mô quán thế âm Bồ Tát. Nguyện thứ chín, làm thuyền bát nhã quán âm bồ tát đề cửu nguyện 
giúp cho người vượt khúc lên đên bốn bề biển khổ trong trên quán âm độ hết an nhiên niết bàn nam mô quán thế âm bồ tát nguyện thứ mười tây phương tiếp dẫn quán âm bồ tát đề thập nguyện vòng hoa thơm kỹ nhạc lộng vàng tràn phan bảo cái trang hoàng quán âm tiếp dẫn đưa đường về tây nam mô quán thế âm bồ tát nguyện thứ mười một di đà thọ ký quán âm bồ tát đề thập nhất nguyện cảnh tây phương tuổi thọ không lường chúng sanh muốn sống miên trường quán âm nhớ niệm tây phương mau về nam mô quán thế âm bồ tát nguyện thứ mười hai tu hành tinh tấn quán âm bồ tát đề thập nhị nguyện dù thân này tan nát cũng đành thành tâm nỗ lực thực hành mười hai câu nguyện độ sanh đời đời nam mô quán thế âm bồ tát Om Mani Padmehum là một câu chân ngôn tiếng Phạn được xem là chân ngôn cầu quán Thế Âm Bồ Tát và là chân ngôn quan trọng và lâu đời nhất của Phật giáo Tây Tạng. Nó còn được mệnh danh là Lục Từ Đại Minh Chân Ngôn, tức là chân ngôn sáng rõ bao gồm sáu chữ Om Mani Padmehum. Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, chép lời Ngài Bạch với Đức Thế Tôn, có nghĩa là Đức Phật thích ca rằng Bạch Đức Thế Tôn, còn nhớ cách đây hành hà xa kiếp về trước, có Đức Phật ra đời hiệu là Quán Thế Âm. Trong vô số hành hà xa kiếp trước, do nghe Phật thuyết Pháp, Ngài đã nhận định phép tu viên thông về nhị căn là hơn tất cả. Do Ngài khéo chứng viên thông ở nhị căn nên được Đức Phật Quán Thế Âm thọ ký cho Ngài danh hiệu Quán Thế Âm. Một danh hiệu mà chúng sinh ở mười phương cung kính chấp trì nhất là trong những lúc nguy hiểm, khổ đau. Lại nữa trong kinh Quán Âm Tam Bụi nói, xưa kia, Ngài Quán Thế Âm đã thành Phật hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai, tiền thân của Đức Phật Thích Ca hồi ấy, đã từng ở dưới Pháp Tòa, xung vào, trong đó trong số đệ tử khổ hành để gần gũi. Ngày nay, Đức Thích Ca thành Phật, thời Ngài trở lại làm đệ tử gần gũi lại. Đó là một Đức Phật ra đời thì hàng ngàn Đức Phật phò trì. Trong kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni chép, lời Ngài Bạch Phật rằng, Bạch Đức Thế Tôn còn nhớ vô lượng ức kiếp về trước có Đức Phật ra đời hiệu là Thiên quan Vương, Tịnh Trụ Như Lai. Đức Phật ấy vì nghĩ thương đến con và tất cả chúng sinh nên nói ra môn Đại Bi Tâm Đà La Ni. Ngài lại dùng cánh tay sắc vàng xoa đầu con mà bảo thiện nam tử ông nên thọ trì tâm chú này và vì khắp tất cả chúng sinh trong cõi nước ở đời vị lai mà làm cho họ được lợi ích an vui lúc đó con mới ở ngôi sơ địa vừa nghe xong chú này liền vượt lên chứng địa bát địa Theo kinh Đại Bản Như Ý, có tám vị Đại Bồ Tát quan âm là một Viên Bản Ý Nguyệt Minh Vương Bồ Tát, hai 
bạch y tự tại ba cát la sát nữ bốn tứ diện quán âm năm mã đầu la sát số tỳ câu chi bảy đại thế chí tám đà la quán âm tức là quán âm chuẩn đề ngài có sức uy thần công đức và lòng từ bi rất lớn ngài vốn không phải là nữ tướng chúng sinh tưởng trên tường ra ngài có hình nữ tướng để tiện hóa độ cho hàng phụ nữ và lại chúng sinh ở tá bà này được nhờ ơn ngài cứu độ che chở nhiều nên thấy đều coi ngài như mẹ hiền vì vậy mới tưởng tượng ra ngài có hình tướng nữ không những ngài cứu khổ cứu nạn cho chúng sinh trong lúc sống mà còn tiếp độ cho chúng sinh sau khi mất nếu chúng sinh nào có nguyện cầu tịnh độ mà niệm đến danh hiệu ngài thì mệnh chung ngài sẽ đến tiếp dẫn về tây phương cực lạc trong kinh nói đức phật a di đà cùng với các thánh chúng là đức quán thế âm đức đại thế chí vân vân hiện thân tiếp dẫn những người tu tịnh độ lúc lâm chung về cực lạc là thế đức quán thế âm quán tự tính viên thông hết thảy chúng sanh đồng thể bình đẳng chúng sinh ở trong tâm ngài nên không khổ nào mà bồ tát không biết nhưng phải đợi chúng sinh niệm danh hiệu nghĩa là chịu quay về với ngài thì thần lực mới có thể gia hộ điều kiện duy nhất là phải cung kính nghĩa là tin chắc ngài có thật ở ngay tâm mình có khả năng cứu mình nên tha thiết một lòng thành kính niệm trong kinh đã nói cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn đức quán thế âm đã chứng diệu giác tuy ở quả vị mà không xả nhân hạnh đã thành phật mà vẫn làm việc bồ tát hiện thân nhiều như vậy mây ở khắp pháp giới để tế độ chúng sinh phẩm kinh phổ môn nêu tỏ những công đức để chứng nghiệm nhập phật tri kiến thành phật quả bồ đề đức quán thế âm đã chứng quả bồ đề nên ai nghe phẩm này đều phát tâm vô thượng để tiến tới diệu hạnh đại sĩ quán âm hiệu nhĩ căn viên thông mười hai nguyện rộng sâu biến khổ thả thuyền từ phổ tế tâm viên dung khắp hiện thân vô cùng nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng quán thế âm bồ tát cuối lạy quán âm đại bi chủ nguyện lực sâu dày tướng hảo thân nghìn tây trang nghiêm khắp hộ trì nghìn mắt sáng ngời soi muôn nẻo mật ngữ phô bày trong mật ngữ bi tâm khơi dậy giữa vô tâm khiến con sớm trọn các mong cầu vĩnh viễn diệt trừ bao tội chướng lòng thiên thánh chúng thường gia hộ trăm nghìn tam mùi trọn khuân tu thọ trì thân con quang minh tràng thọ trì tâm con thần thông tạng rửa sạch trần lao nương biển nguyện siêu chứng bồ đề phương tiện môn còn này xương tùng thề quy y sở nguyện như lòng thảy trọn đủ nam mô đại bi quán thế âm nguyện con chống thông hết thảy pháp nam mô đại bi quán thế âm nguyện con sớm chứng mắt trí tuệ nam mô đại bi quán thế âm nguyện con chống độ hết muôn loài nam mô đại bi quán thế âm nguyện con sớm trọn phương tiện khéo nam mô đại bi quán thế âm 
nguyện con chống lên thuyền bát nhã nam mô đại bi quán thế âm nguyện con sớm vượt qua bể khổ nam mô đại bi quán thế âm nguyện con chống tròn giới định đạo nam mô đại bi quán thế âm nguyện con sớm lên đỉnh niết bàn nam mô đại bi quán thế âm nguyện con chống đến nhà vô vi nam mô đại bi quán thế âm nguyện con sớm đồng thân pháp tánh nguyện con nhìn núi đao núi đao từ gãy đổ nguyện con nhìn vạt dầu vạt dầu từ khô cạn nguyện con nhìn địa ngục địa ngục từ tiêu diệt nguyện con nhìn ngà quỷ ngà quỷ từ no đủ nguyện con nhìn tu la ác tâm từ dập tách nguyện con nhìn súc sanh tự chứng thành đại trí nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát